ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നൊരു ചെറിയ കഥയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സാങ്കൽപ്യ സാങ്കല്പിക കഥ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഫാത്തിമയെ ലൈലക്ക് നല്ലൊരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെറുക്കന ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു ചെറുക്കൻ അങ്ങ് ഗൾഫില ലൈല കോളേജിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചോദിച്ചതാ നമുക്കിതൊന്നും അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാലോ ഇക്ക അന്വേഷിച്ചതല്ലേ നല്ല ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവൾ കല്യാണപ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ ആ നീ എന്നാൽ ലൈലയോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് നീ ആകുമ്പോൾ അവൾ മനസ്സിലുള്ള വല്ലതും തുറന്ന് പറയും ആ ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്ക ഇക്ക ലൈല നാളെ നീ കോളേജിൽ പോകണ്ട കേട്ടോ അതെന്താ ഉമ്മ നാളെ വല്ല പരിപാടിയുണ്ടോ ആ നാളെ ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ആ എന്താ പറയുമ്മ കളിക്കാണ്ട് നാളെ നിന്നെ ഒരു കൂട്ടൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താ എന്നെ കെട്ടിച്ചയക്കാണോ എനിക്ക് കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കണ്ട ഇതേ ലൈല നീ കളിക്കാണ്ട് നാളെ രാവിലെ കുളിച്ച് നല്ല മൊഞ്ചത്തിയായി നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി നിന്നോളണം ഉമ്മ എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പഠിക്കണം ഞാൻ കോളേജിൽ ചേർന്നതേ ഉള്ളു ഉള്ളു എൻ്റെ കോഴ്സൊക്കെ പൂർത്തിയാവട്ടെ ആ അതൊക്കെ നിൻ്റെ ചെക്കൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചോളൂ ആ ചെക്കൻ എനിക്ക് കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട ഇതേ ലൈല നല്ലൊരു ആലോചനയാണ് നല്ല ചെറുക്കന ഞങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു നാളെ അവർ വന്ന് നിന്നെ കാണട്ടെ ഏത് കൊന്തനാണോ ആലോചനയും കൊണ്ട് വന്നത് ലൈല ദേഷ്യത്തോടെ റൂമിൽ കയറി ഡോറടിച്ചു ലൈല തൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തു അതിൽ അവൾ ആരോടോ ആകാംക്ഷയോടെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദു എനിക്ക് വീട്ടിലൊരാലോചന വന്നു എനിക്ക് കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നാളെ തന്നെ നിൻ്റെ കൂടെ വരട്ടെ എന്താ ലൈല നീ പറയണത് കല്യാണ ആലോചന ഇതെന്താ പെട്ടെന്ന് ആ എനിക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു കോന്തൻ ഏതോ ഒരു കോന്തനോ ആ നാളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നീ ക്ഷമിക്കലേല അവർ നാളെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാം ലൈല സങ്കടത്തോടെ ഫോൺ വെച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി മോളെ ലൈല എണീക്ക് രാവിലെയായി ഉമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ റെഡിയായി നിൽക്കണമെന്ന് വേണ്ട ഉമ്മ എനിക്ക് കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട നീ ഉമ്മ പറയണതനുസരിക്ക് വെറുതെ ഉമ്മാനെ ദേഷ്യം പഠിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ ലൈല മനസ്സില്ല ആ മനസ്സോടെ കുളിച്ച് റെഡിയായൊക്കെ നിന്നു ചെക്കനും കൂട്ടരെത്തിയിട്ടുണ്ട് വേ ചായൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി വെച്ചോളി ചെക്കനും കൂട്ടരൊക്കെ വന്നു എല്ലാവരും പരസ്പരം സംസാരിച്ചു എന്താ ചെക്കൻ്റെ പേര് ഫൈസൽ ഫൈസി എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കാറ് ഫൈസലിൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്മാവൻ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചു ലൈല ദേ അവരെ നിന്നെ ചോദിക്കുന്നു നീ ചായ എടുത്തു പോയേ എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഉമ്മ ഞാൻ പോവില്ല ലൈല ഉമ്മ പറയണത് അനുസരിക്കല്ല ഉമ്മയുടെ കുട്ടി പോ മോളെ ലൈല മനസ്സില്ല ആ മനസ്സോടെ മുഖവും വീർപ്പിച്ച് ചായ കപ്പ് എടുത്ത് നടന്നു ഫൈസിയെ കണ്ടതും ലൈലയുടെ മുഖത്താകെ ഒരു ദേഷ്യം ഫൈസിക്കാണെങ്കിൽ ലൈലയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാരണം ഫൈസി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നൊരാലോചനയാണല്ലോ അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ പരസ്പരം ഇഷ്ടമായി കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു ഉപ്പ എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണം വേണ്ട ഉപ്പന പഠിക്കട്ടെ നല്ലൊരാലോചനയാണ് മോളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരാലോചനയൊന്നും വരില്ല എൻ്റെ മോളിത് അങ്ങ് സമ്മതിക്ക് ലൈല മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചു മനസ്സിൽ നിറയെ അവൾക്ക് ഫൈസിയോടുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു തൻ്റെ അബ്ദുവിനെ കിട്ടാതിരുന്നത് ഫൈസി കാരണമാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഫൈസി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊന്നുകൂട്ടി ലൈലയും കാത്ത് റൂമിലിരുന്നു ലൈല അതാ വരുന്ന മുഖവും വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി ലൈല ലൈലക്ക് സുഖമില്ലേ എനിക്കൊരു ചെറിയ തലവേദന എന്താണെന്നറിയില്ല എങ്കിൽ ലൈല കടന്നോളൂ ലൈല അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം തിരിഞ്ഞു കടന്നു ഫൈസി ഒന്നും മെയിൻ്റ് ചെയ്തു പോലുമില്ല അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ലൈലയുടെ ഭാവത്തിലൊരു മാറ്റമില്ല ഫൈസിയോടെ പോയ ഒരു ദേഷ്യം ഫൈസിയോടെ ഒരു ചിരിയോ കളിയോ ഒന്നും നോക്കിണ്ടായിരുന്നില്ല ഫൈസിയുടെ മനസ്സിലാകെ സങ്കടം വന്നു ലൈലയുടെ ഉപ്പാനോട് സംസാരിച്ചാലോ വേണ്ട എന്തിനാ അവരെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കണത് ഫൈസി ഒന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മനസ്സിലടക്കി പിടിച്ച് ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം ലൈലാക്ക് കടുത്ത പനി ശരീരമാകെ വിറക്കണുണ്ട് തടിച്ച പുതപ്പ് മൂടി ലൈല കട്ടിലേ കിടക്കുക ഫൈസി വന്ന ഉടനെ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ലൈല ഒന്നുമില്ല അതൊരു ചെറിയ പനിയാണ് വാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ലൈല കുറച്ച് കടുപ്പിച്ച് തന്നെ
അവൾ കാണാത്ത പോലെ കണ്ണടച്ച് വീണ്ടും കടന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സങ്കടം പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്ന പോലെ അങ്ങനെ ലേലയുടെ പനിയൊക്കെ മാറി വീണ്ടും ലേല പയ ഭാവം തന്നെ ഫൈസിയോടെ ഒരു സ്നേഹം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കൈയും തോറും ലേലയ്ക്ക് ഫൈസിയോട് എന്തോ ഒരു സ്നേഹം പോലെ കാരണം ഫൈസിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലേലയെ അത്ര കെയറിങ് ആയിരുന്നു ലേല ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണാൻ വേണ്ടി ഫൈസി അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടും ലേലയുടെ മനസ്സിലെ സ്നേഹം കൂടിക്കൂടി വന്നു ഫൈസിയുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴോ തോന്നി പക്ഷെ ഫൈസിയോട് അതങ്ങനെ പറയും അവരുടെ മനസ്സിലാകെ നാണവും ചമ്മലുമായിരുന്നു അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ ജീവിച്ചു ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ലേലയുടെ ഇഷ്ടം കൂടിക്കൂടി വന്നു എങ്ങനെയായാലും തൻ്റെ ഇഷ്ടം ഫൈസിക്കാനോട് പറയണം പക്ഷേ എങ്ങനെ പറയൂ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ മനസ്സിലുള്ളതും അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ ലേല തൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലൊതുക്കി തന്നെ ജീവിച്ചു ഫൈസിക്കാണെങ്കിൽ ലേല ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആ പാവം ലേല ഫൈസിയോട് പയ പോലെ തന്നെ പെരുമാറി തൻ്റെ ഇഷ്ടം അവൾ പുറത്ത് കാണിച്ചേ ഇല്ല പക്ഷെ ലേലയുടെ മനസ്സ് ആ ഇഷ്ടം പറയാൻ വേണ്ടി വിധിപ്പിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നായിരുന്നു അവളുടെ ടെൻഷൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാലോ വേണ്ട ചിലപ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ദേഷ്യം കാണിച്ചാലോ അവളൊന്നും മിണ്ടാതെയിരുന്നു പല രാത്രികളിലും ഫൈസി ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ ഫൈസിയെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും ആ നെറ്റിയിലൊന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഉമ്മ വെക്കാൻ അവൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഫൈസിക്കാരെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം ഫൈസിക്കാര മക്കളെ ഉമ്മയാവണം ഒരുപാട് കാലം ഫൈസിക്കാനെ സ്നേഹിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം മരിക്കുന്നത് വരെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണം ലൈല അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഫൈസിയുടെ ബർത്ത്ഡേയായി ലൈല മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ബർത്ത്ഡേ അന്ന് ഫൈസിക്കാരോട് എന്തായാലും ഇത് പറയണം ഫൈസിക്കാക്ക് അതൊരു സർപ്രൈസുമാവും മറ്റെന്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫൈസിക്കാക്ക് സന്തോഷമാവുക ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലാവും ലൈല അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേയും കാത്തു നിന്നു അങ്ങനെ ഫൈസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒരു ദിവസമായി ഫൈസി രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ലൈല അന്ന് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പഴയ പോലെ തന്നെ ഫൈസിയോട് പെരുമാറി ഫൈസി ആകെ സങ്കടത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് ലൈല ഫൈസിയെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഫൈസിയുടെ ഫോണെന്നൊരു കോൾ വന്നു ലൈല ഫോ കോള് കട്ടാക്കി ഫോൺ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും നേരിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ എന്തായാലും പറയണം സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ലൈല ഫൈസിയെയും കാത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൻ്റെ കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിക്കുന്ന കേട്ട് ലൈല തായലേക്ക് തുള്ളിച്ചാടിപ്പോയി ഫൈസിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയണം ലൈല ആകാംക്ഷയോട് ഡോർ തുറന്നു ഏതോ ഒരാളാണ് ലൈലക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഉപ്പ ഇല്ല മോളെ ആ ഉണ്ടല്ലോ ദേ ഉപ്പ ആ ഉപ്പാനെ വിളിക്കണ് ലൈലയുടെ ഉപ്പ പുറത്തേക്ക് പോയി ലൈലയുടെ ഉപ്പി അയാളും തമ്മിൽ കുറേ സമയം എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പോയി മോളെ മോള് റെഡിയാവും നമുക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോകണം എന്തിനാ ഉപ്പ മോള് വാ അതൊക്കെ ഉപ്പ പറയാം വയ്യിലെത്തിയപ്പോൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ ഫൈസിക്ക് ഒരു ചെറിയ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ എന്ത് പറ്റി ഉപ്പ എൻ്റെ ഫൈസിക്കാക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല മോളെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ലൈല ആകെ തളർന്നതുപോലെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ തകരുമെന്ന് അവൾ ആകെ പേടിച്ചു ഫൈസി എവിടെയാണ് എവിടെയാ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ സി യുലാ ലൈല ഐ സി യുലേക്ക് ഓടി ഐ സി യുലേക്ക് ഓടി ലൈല കൺ ലൈല അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ട് അവൾ നെട്ടി തൻ്റെ ഫൈസിക്കാന് ഒരു വെള്ള തുണിയിൽ അവിടെ പൊതിഞ്ഞ് കടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലൈല കരനില്ല അത്രക്ക് മരവിപ്പായിരുന്നു അവൾക്ക് സോറി നമുക്ക് ഫൈസലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ വാക്കു മൊയ്യിപ്പിച്ചില്ല ലൈല തളർന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ ഉപ്പയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളുടെ ഉപ്പയോട് ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാക്ക് ലൈലനെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു 
തൻ്റെ ഫൈസീക്കാൻ്റെ മരവിച്ച ശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവൾ ആ നെറ്റിയിലും മുഖത്തും തുരുതുരാ ഉമ്മ വെച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഉമ്മ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തകർന്നടിഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിധി വില്ലനായി വന്ന് അവളെ ഫൈസീക്കാൻ അവളിൽ നിന്നും അകറ്റി ഇന്നും ലൈല തനിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഫൈസീഖാൻ്റെ മാത്രം മനസ്സിൽ സ്നേഹിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഫൈസീഖാൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവൾ ഇന്നും തനിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കഥ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ